，是吗？我试试。
秦四军的驻地山清水秀，还真有助于养伤、啊。不光神速，德才，过来。念、哦、丹，德才，你把我这腿弄高点，这低了不舒服。哦。哎，哎，哎呦，兔崽子！你想害死我呀？你把我那脚先放下来，再把那绳往上弄。哦，行。哎呦，我这腿刚好点儿去了。哎呀，疼！啊，大胡子，好多了。哎呀，我说你们新四军还挺厉害，就用那土炮就能打鬼子？土炮、土雷，不比国军正规军打鬼子差吧？那是，你们新四军啊。我久闻大名，名不虚传。哎，上好了，打算去哪儿？呃，不知道，反正呢，就是想打鬼子。我听海辉说，你们突击队受牵连了。分了呗。哎，这帮哥儿得当伙了。弟兄们的牵线品丝品货，到今天落了一个这么天地。哎呀，别提了，没地儿去啊。可以加入我们新四军。新四军？别开玩笑，没开玩笑。那加入新四军有什么好处啊？好处，好吃的没有，嗯，好喝的。也没有，看见了，不会有一样，保证你们一定有鬼子打。嗯，哎，这一点呢，还是有点诱惑力。这样吧，大胡子，你容我跟我弟兄们商量商量。好，你们好好养伤，有什么需要尽管跟我们说。好，好。哦，屋内藏有三部长破测向仪，专门供你使用。测向仪，哎，这么稀罕的玩意儿，您都能找着，而且一下就弄来三台。这是别的行动组支援咱们的，要找电台了，没他可不行啊、嗯。这些事情都是我亲自安排的，不会有问题。而且那个地方只有我一个人知道，绝对安全，您尽管放心。谢谢高掌柜，也请你放心，我一定会竭尽全力完成任务。那我走了。你怎么会在这儿啊？你可以调查我，我也可以跟着你。我调查你是我的职责所在，你跟踪我是什么目的？没什么，就是想证实一下自己的判断。那你现在证实了吗？是。你是共产党，没错，我就是共产。这么快就承认了，就不怕我开枪啊？你不会开枪的。为什么？因为你也是。独狼，看来我
我没有猜错，你就是独狼。八音盒，你还记得吗？那个打入军统多年的地下情报员。我就是八音盒。两年前，你和你的上线老谷铲除掉了江苏省委的叛徒。那次行动最成功之处，就是保住了我，保住了我这条极为重要的情报线。原来。你早就知道我的身份。其实这些年我一直都在找你，可就是没有线索。直到上次我回到徐州之后，翻盖了林杰森的档案，我才发现你冒用了他的身份。从那时开始，我着手调查你，找了很多线索，但是我还不敢肯定。直到刚才，你的反应才让我证实，你就是这些年来我一直要找的独狼。老谷在自己的身份暴露之后，他用生命保住了你。虽然这让你的身份陷入了空白，也有很多自己的同志怀疑你，甚至误解你。但是你没有让我失望，你经受住了这些考验，你知道吗？就在刚刚，我确定你的身份，我心里有多高兴，你知道吗？两个。我终于等到这一天了。像一阵风一样，不会留下一点痕迹。没想到，为我证明的、恢复我身份的人，竟然是你。是不是我不重要？重要的是，在你的内心，是否在坚守的一份职责和信仰？老虎曾经跟我说过，我们地下工作者。一切都可以灵活应变，唯独信仰不可。嗯、组织上又给了我一个新的任务，让我留在定远城。啊！定远的国军马上就要撤了，到时候整个县城都会拱手让给日本人，你留下来会非常危险的。正因为非常危险。所以这个任务才更加的重要，而且只有留在城里，才有可能完成这个任务。那我也留下来陪你。你，你可是突击队的队长，到时候怎么跟那些队员解释？我是一名共产党员，突击队队长不是我真实的身份，我干嘛要解释啊？对了，突击队出事了。嗯、啊
这样吧，大部队不是要撤了吗？既然这样，咱们就等大部队先撤了，然后咱们再逃出五战区。出了五战区之后呢，我想办法联系我们家的老爷子，把大家都安排一个好的着落。唐小姐，咱们一起吧。我要留在定远，因为我有新的任务。任务？对。我决定留下来，协助唐莲落官。什么任务？你们俩不会连这个都不愿意告诉我们了？告诉你也无妨。低调俱乐部勾结鬼子，想要成立一个卖国的亲日政府。据说还签订了一份协议。我的任务就是找到这份协议，并将它公诸于众。来揭发他们的阴谋。那既然这样，我们也得留下呀。你们也留下？这种任务少得了我们吗？大家同坐一条船，没有中途下船的道理。没错，我们都留下来帮你。还有，正好可以跟小鬼子过过招，弄清楚那个食血计划到底是什么玩意儿。对，那可是咱们费了九牛二虎之力才挖出来的线索。不追查到底的话，绝不甘心。这么说，大家伙都同意留下了。嗯，我同意。我我也同意，没得说。不要再干半途而废的事了，连长。我跟着用。要不，我也留下好了。你也留下来。哎。我看算了吧，哎，咱们大家一一起犯的事情啊，你们不能把我撇下呀啊！行，你留下来可以，到时候你可别贪生怕死的啊！你哪能这么说话呀？我我我也是有气节的。哎，再说了，你们执行任务，需不需要电台联络啊？我还是个爆破专家呀，这是你们都知道的。好，那就这么定了，都留下，等完成任务之后，咱们一块走。嗯、副总，卑职有罪，全都救走了。是，怀疑是白红的队长林杰森和唐科长救走了，卑职失误，防备不严。副总，我现在马上带人去搜，一定把他们找回来。算了，来不及了，鬼子马上就要到了。长官司令部下了命令，定远一线部队今晚全部撤出，咱们也撤吧。是。驻扎在定远的国军全部撤离，随后日军第十三师团进战，并随即向凤阳发动进攻。遭中国守军顽强阻挡，数日之后，徐州会战正式打响。中野挺进队奉命随第十三师团投入一线战场，大规模推广。朝の君はまだ林中戦と台本と付き合いのことを忘れなくないぞ。そうだ。やつらを殺さないと俺の気が進まない。気持ちがわかる。やつらは人間に残っているのは我々の計画のため。
相手の戦略を見る大佐との赤井さんの狙いですむやみに受けはいけませんやはり軍服に着替えましょう黙れ
就是你的葬身之地。陈德才，做好准备。停了，这边去开水。停用，这是傻子吗？跑，他们都用了，专门让他们用了。攻撃準備。大佐がまだ中にいるんだぞ。大佐の命令だ。最後。走。队长。我们来了。别过来，别过来。精神啊！等我联系上我们家老爷子，到时候我就带你们去七十四军，到时候好的装备，咱们更好的打鬼子，好不好？好，大点声！好，哎，我说连长啊，你都数了这事数了多少天了，咋还不办啊？我这不是找不着电话吗？我，哎，你们信不信我？信。兄弟，跟我他妈一男，你们少见世面了啊！见这点东西你们就散德行，以后出去别说是我一男的兵。王八蛋，我的优点你们他妈一点也没学到，我是你们那样吗？啊！有鬼子！行军还没唱歌，就不怕挨枪走了？哎，什么枪子啊？这早是鬼子的地盘了，到处都是鬼子。谁知道还三哥几个混到里边？连长，怎么办？打吧，连长。你有几颗子弹？打。没了。都没有子弹了，没子弹打个屁！现在要是给你子弹，你都不敢打。哎，行了，大明，你别数了，老毛啊。那小鬼子一个能顶咱十个，俩那就是二十，有子弹咱也打不赢。看，不如趁小鬼子还没发现咱们，赶紧扯呼啊！连长，撤！现在跑都跑不动了，后面都是兵人，车是来不及了。连长，要不然咱们把咱这住的家伙事都扔了，这样跑得快。妈的，当兵的能扔家伙事吗？那你说咋办？装死！啊！妈的，他们死了都得装死！连长。太凶了吧这，凶什么凶？大丈夫能屈能伸，小鬼子只是路过，不会仔细看的。咱们就装一会儿，等鬼子撤了，咱们再撤。我觉得这主意不错，走。Thank、you
鬼子好像走开了。我怎么感觉刚才鬼子发现咱们了？啊，不会吧？鬼子发现咱们肯定早动手了。不会，哎，什么叫不战而屈人之兵？这就叫不战而屈人之兵。学着点儿。哎，连长，啊，我刚才好像听见谁在肚子咕噜响了一声啊！是真的在那逮我，不是我。启兵，这帮小鬼子就会打沙包。我要是他们呀，我就从右边绕过来，用两个手榴弹，全解决了。该使老子的招，这下怎么办？咱不能等死啊！要是有子弹，非抽出去跟他们拼了。林子，我们先死好，咱们吵吵，让老子想办法。多谢长官相救，请问长官怎么称呼啊？在下易南，救命之恩，以后一定重谢。你们总共几个人啊？啊？哦，连我十一个。对手呢？好像两个吧。哎，看什么看？看什么看？这脸全让你们给丢尽了。撞死了主意，可是你自己出来。要不是你们这么凶，那我至于出出,出那种主意吗？我们也是没办法，这不是没弹药了吗？就是嘛，没弹药了，我们咋打呀、啊？对不对？对呀、啊。哎，这小子哪儿冒出来的？他算哪根葱啊？凭什么数了我？哎哎哎！你等等，咱得把话说清楚。我们是十一个人不假，可是我们从南京捡了条命下来，抱着一块门板游过长江，三天三夜没吃过粮食，子弹也打光了，别说是两个鬼子，就是一个鬼子我们也打不了。你是不是想证明你自己？对啊，现在就有一个机会，让你和你的弟兄证明你自己。什么事儿？从这儿往北两公里，鬼子刚建了一个据点，刚才的枪声他们不可能没听见。如果我没猜错的话。他们正往这儿来呢。什么？哎，你怎么不早说呀、啊？大哥，你，大哥，大哥。
逃得了吗？再说，这次小心逃掉了，那下次呢？是是是是，谁说要撤？装一次死人啊？什么？我要你们再装一次死人，在阵地上埋伏，配合我打掉这几个鬼子。哎，我跟你说过了，我们子弹都打光了。那、哦、好，来路上我收集了一些。那谁配合手枪？就我一个。剩下十个中正式，刚好每人一个，给，啊，给，清平，啊，杀过鬼子吗？啊，他是南京沦陷前刚入的伙，你就不用了。别泄气，以后有的是机会杀鬼子。哦，你叫什么？呃，米记组。杀过多少鬼子？没有十个，少说也得八个。给，哎，听我说一下啊，到时候我会把鬼子引到那个阵地上，你们呢事先在阵地上埋伏，分散开，假装死人。哎，啊，你先开枪，三发子弹。必须干掉两个鬼子，能行吗？行啊。其他的人听到他的枪响，都立刻开枪。事先保证，每人锁定一个鬼子，打完之后就地掩蔽。以我的经验，到时候还会剩下三到五个鬼子。你不用管，我来解决。你怎么知道这鬼子一定到这个阵地上来？这片阵地是这儿唯一的制高点，鬼子只要来，就一定会占据这个制高点。到时候我会牵制他们，他们不会注意到阵地上的死人。我先找鬼子去了。喂，那个，那个，这是哪儿的鬼？行行行行行，没别的办法，就这么干吧。快点，别磨磨蹭蹭的。愣着干什么呀？趴下呀！装死不会了。连长，讲他、啊。连长，真真这么干的？不干了啊啊！兄弟们，不想干？不干，我答应人家了。听我的命令。兄弟们都跟你这么久了，你不能让我们送死。谁让你们白白送死了？那可是十个鬼子，咱们怎么打？还不是白白送死。
，背着火炉，吃着饺子，吃着年糕，啊！我求你了，没出息！别动，这么等下去，不是办法。这小鬼怎么来？弟兄们，先冻死了。连长，求求你了，带兄弟们撤吧！撤啊！啊！我撤吧！撤吧，连长！那个长官用的是什么枪啊？黄色九八 K。这么好的枪，可惜掉了。咱们回去支援一下吧。哎，这走走走，支援什么呀？支援，回去来得及吗？一枪十几个人都都送死了。哎呀，我本来不是贪生怕死的，对不对？对头，对头。连长，我是那个人，就赖你们这帮臭小子。连长，咱们兄弟可以作证，这事儿啊不怨你，就是连长。咱都等那么半天了，谁叫他这么晚才来呢？对对对对对，走吧。不太慢点，前面烟熏鬼子。
ね竟然主动发起了进攻，我看到了，看来他们已经稳住阵脚，开始反击了。现在正二不是那么好对付，看来这场仗并不是很好打呀、啊。所以我们得加强火力，抢回主动权。一旦陷入僵持，就麻烦了。为什么呀？
附近的鬼子回来这么远的呀？预约在半个小时内就占到。我去告诉地下门。是。半个小时还没结束，那怎么样？鬼子走远一道，敌众我寡，别说是咱们了，连村里的老百姓性命都难保。是做缓息，一会儿可能会有更大的反击。这也许就是暴风雨来临前的沉寂啊！没事，那个，那个大一个，那一个嘞，大一个。对，来多少打多少。もう一時的に停戦したのでこれは突破する気配だと思います。
求求宋氏，哥，你给他待着，我出去看看，给我待着。
后会有期。在残破的危楼里，独狼与日军大佐前野正二展开了一场惊心动魄的殊死绞杀。战斗结束时，两人未分胜负，但都对彼此留下了极深的印象。兄弟们，都给我打起点精神来！等我联系上我们家老爷子，到时候我就带你们去七十四军，到时候好的装备，咱们更好的打鬼子，好不好？好，大点声！好！哎哎，我说连长啊，你都说了这事，说了多少天了，咋还不办啊？我这不是找不着电话吗？我，哎，你们信不信我？谢谢。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，跟我他妈一男，你们少见世面了啊！见这点东西你们就散德行，以后出去别说是我一男的兵。王八蛋，我的优点你们他妈一点也没学到，我是你们那样吗？啊！刑具还没上钩，就不怕挨枪子了？哎，什么枪子啊？这早是鬼子的地盘了，到处都是鬼子，谁知道还三个人就混到里边了？连长，怎么办？打吧，连长！你有几颗子弹啊？你打？没了，都没有子弹了，没子弹打个屁！现在要是给你子弹，你都不敢打。哎，行了，大明，你别数了，老毛，那小鬼子一个能顶咱十个，俩那就是二十，有子弹咱也打不赢。看，不如趁小鬼子还没发现咱们，赶紧扯呼啊！连长，撤吧！咱们现在跑都跑不动了，后面都是敌人，平时来不及了。连长，要不然咱把咱这装的家伙事都扔了，这样跑得快。妈的，当兵的能扔家伙事吗？那你说咋办？装死！啊！妈的，他们死了都得装死！连长。太凶了吧这！凶什么凶？大丈夫能屈能伸，小鬼子只是能过，不会自己看着。咱们就装一会儿，等鬼子撤了，咱们再撤。我觉得这主意不错，走。
，就会打沙包。要是他们呀，我就从右边绕过来，扔两个手榴弹，全解决了。真是老子的招！这下怎么办？咱不能等死啊！要是有子弹，非抽出去跟他们拼了。明仔，我们先死好，咱们吵吵，让老子想办法。多谢长官相救，请问长官怎么称呼啊？在下易南，救命之恩，以后一定重谢。你们总共几个人啊？啊？哦，连我十一个。对手呢？好像两个吧。哎。哎机会。三个日本女人陪着一个日本军官，这几个鬼子都是他手下，他肯定还在。别说了，走吧。哎哎，爷爷队长，这鬼子级别可不低，咱们顺路为民除害，应该还不赖吧？队长，用不了多长时间。行，要干就快点。好嘞，走。走走走
Ah non 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 Ah干嘛让他跑不了这几个你得照顾吧行人就到底一起带走好好吧等我撤吧是快快快快走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
見てください刺し殺されていますやり方は残酷おそらく大日本航軍に報復するためですそう早く判断するな他に支障はあるのかまだ見つかりませんでも慰安婦が3人消えます見た限りでは敵は遠く行ってないはずだ捜索しろはい報告大佐見てください大佐このシルクは慰安婦の着物が引きつけられたようですどこで見つけたあちらの小道付近です印だ追うぞはい行くぞ有人给日本人报信你少狡辩了，你一路留下这些东西，为的就是做记号，把鬼子引过来。是的，日本娘们，我说是怎么甩不掉小鬼子，闹了半天是他们在捣鬼、啊。老谭，看好这两个日本娘们。哦，队长，怎么处置他们？他们虽然也是鬼子的帮凶，但是也是军国主义的牺牲品。我不想对腐儒下手，毕竟咱们跟鬼子是不一样的。不过，我们的行踪已经暴露了，下一步该怎么做？既然他们有迹可循，那咱们就请君入瓮吧。请君入瓮。队长，前面已经没路了，那儿有座房子，看样子是座空房子。咱们就都到屋里去，鬼子找不到我们了。走走走走走，懂不懂什么叫关门捉贼啊？你这给鬼子提供了一个危险咱们好机会呢。陈德才说的有道理，咱们过去。シナ君は反撃はない。稲本、お前が見てこい。
。シナチンは見つかりません。ヤンプが残念だけだ。大佐マタチが追いかけます。その必要はない。やたらアンモニーテル。お前が言っても無駄だろう。ナモト、部屋の中に何か見つけたのか。手紙を発見しました。読め。どうした読めはい。千野正二、希望你和你愚蠢的手下能够喜欢这份惊喜。由于时间仓促、难免准备不周、但小小薄礼不成敬意。这只是开始，好戏还在后头。最后，最后祝你们死无葬身之地。小妹はありません。挑発だはいでも奴らはこの挑発に対して後悔するだろうはい大佐そのヤンプたちはどうするはい休息会儿吧，大家休息会儿。哎呀，哎，怎么了？这死车！刘才，哎，过来给我捏捏。哦。这回不给他追不上咱们了吧？放心吧，咱们已经出了日战区了，安全了。林队长的绕的够绝的啊，让小鬼子们围着那间小屋子转。够他们忙活半天的。经咱们这么一折腾啊，我估计钱野那小子已经气炸了。哎，林子，你加油心哦！你看看，哎，我问你，你是哪个部队的？叫什么名字？どちらの部隊ですか？名前は？没听话呢。哎，你们这些狗日的啊！不仅仅一个个是拐了腿，还他妈是哑巴！舒服，你舒服，舒服，呸！吐！狗日的，狗日的，狗日的！この愚かな死なぶたどもが、くそだれ！他说什么？啥意思？太难听了，简直不堪入耳！啊！舒服！舒服！殺してくれ！我罗萨萨的，快死鬼！他让你们杀了他。好啊，老子今天就成全了你。哎，他让你杀你就杀了。对呀、啊，老子今天就不杀你，留着你慢慢的玩。我知道你们日本人嘴都很硬，我先不杀你。看好了，抓个俘虏不容易，回头死咱们手里。白忙活。嗯，刘才，嗯，让他老实点。哦。好了，这儿离咱们藏车的地方也不远了，你们在这等着，我去取车。哎，别，大家伙都饿了吧？先吃点东西，回头咱们一块儿去。好吧。大佐、会議室に行ってください。指南長が待っています。何があったのか。それはまだ言われていません。でも中井大佐、田中中佐及びその他の人が皆あなたを待っています。分かった。はい。
，这就沉默了。怎么着，还没吃够呢？可倍儿了呗！这战虫刚被狗出来，咋这么多人，分一只打野，这哪儿够吃啊？那就再打一只呗。哎呀，哎，刚才这是谁弄来的？多才。谁？大瓜，你这是走了什么毒运了吧？你这从哪儿捡过来的？我不是捡的，是我打的。你打的？哦，枪<笑>打的。哦，我就是拿这把枪打的。哎，连长，学会吹牛皮了？哪个吹牛了嘛？我就是拿这把枪打的。不是，那你说说，你用这把枪怎么打到的？我还怎么打到的？我我就拿这把枪都瞄着打的嘛。你个心病蛋子，枪还没摸热嘞，还打天上飞了嘞！你不信算了。德才，你再给我们打一支吧。是骡子是马，拉出来溜溜。<笑>一体哪点凶？我阿公可去了九河港啊！一样小，小可给杀了大那个，失踪失踪了。失踪ですか？开九河港は、当時確かに一样小にいた。あざるか、よく考えてみて、この九河港は、シナジの一样小小ケーキのことは。関係があるか。じゃあ関係のお考えでは、情報官はシナジに拉致されたと。そうです。この情報官は誰か知ってるか。誰でしょうか。中村俊一だ。中村は山毛本部中国課課計付課長の。復讐だ。彼は上海発刊軍側近の時、一度マズイ大将の情報参謀長になったことある。彼らは我が軍少将六師団の情報は持っているし、確かに俺ら十三師団の作戦部、兵力部署は全部知っている。もし情報を漏れたら。大変なことになっちゃう。早く対応しないといけない。だから必ず行動をしないと。カカ、もし中村俊一がシナジの一緒だったら、遠くには行ってないはずだ。先ほど俺と中野隊がシナジを襲撃したか失敗しました。中村俊一は奴らと一緒にいるはずです。俺の判断は、中村は連れて徹底で遠くのところに行ってない。民子、大田、電源、水で蹴りいるかもしれない。我々はそっちを取るところはできて、もし教習に連れて行ったら、俺が一番見たくないこと。叩くのかやりにくくなっちゃうぞ。カカ、すぐ行動すべきです。私に行かせてください。でもその前に、私に中村俊一の処刑をお許しください。君は中村殺すのことだ。はい。能不能填饱肚子就全都指望你了啊！对啊，连长的肚子还饿着呢啊！别紧张，快点快点！哎呦，你们不要看俺了！哎呀，女打女的，别管我们！哎，快点啊！都飞了
。怎么没看见大雁掉下来呢？大雁都飞走了呗。哎，还吹呗？这枪法是吹出来的吗？得了，我没有吹。我吹大雁了，大雁在哪儿呢？那我先打打你嘛。大伙儿听听啊，刚才就能打着，现在连个边都沾不着了。我这……哎呀，我会下不起手，不信算了。咱们这儿林队长的枪法最好，要不然你为大家再打一支。对呀、啊，队长，能不能填饱肚子？我们也只能指望你了。子弹还是用来打鬼子吧，时候不早了。走了，哎，队长，这打鬼子固然重要，这填饱肚子才能更好的打鬼子呀，是不是？哎，连长，我到现在看过一条，やつを処刑すべきです。ダメだ。必ず彼を吸収しなければならないだ。だから、先ほどにも言ったように、もしもし私が行動行けば、救出という概念はありません。処刑しかない。麻醉じゃないか。もし閣下それがまずいと思ったら、私ではなく中井君、田尻に行かせてください。彼らは新しいの作戦機関を定着して別のことは停兵した。今度のことはあんたは行く事故しかないだ。よく覚えてくれ。彼は。やつけたりいけない。俺の韓国は聞かないで。焦点にしたら絶対にいい結果出ないぞ。はい。わかりました。全力を尽くします。失礼します。大佐、なぜ中村大佐を殺したいか。やつは日本の恥だ。戦争中に女を探すなんて恥じらない。処刑すべきだ。大佐正しいです。しかし指導長命令があって、そしてはいけないです。ふん。満州事件の時も台本は同意しなかった。でも田原はやった。これこそが軍人がやるべきことだ。わかりました